ಹೇಳಬೇಕು ಹಲೋ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಂಡೆ ಟು ಫ್ರೈಡೇ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಲೈಫ್ ಫ್ರಾಮ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ अपनी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी स्टेट एग्जाम चैनल को हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग स्वागत है दोस्तों आपका इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल पर एज यू नो वाईफाई स्टडी इज नाउ पार्ट ऑफ अन अकेडमी तो गुड इवनिंग दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का डिफेंस स्पेशलिस्ट इंग्लिश की क्लास में इस क्लास में हम लोग डिस्कस करते हैं डिफेंस के जितने भी एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हो या इंग्लिश ग्रामर जिसमें भी जरूरी होती है उन सभी एग्जाम्स के लिए आपकी ये क्लास इम्पॉर्टेंट है आप इस क्लास को देखिए नोट्स बनाइए और प्रैक्टिस करिए पी की डिमांड मत करिए जहाँ पर ज़रूरत होगी वहाँ पर हम आपको पी जरूर देने वाले हैं ठीक है तो गुड इवनिंग कैसे हैं आप सब लोग आज एक बार फिर से कुछ ट्रिकी चीज़ें हम आपके लिए लेकर आए हैं जैसा कि आप जानते हो कि आर्टिकल में रूल्स आपको आते हैं फिर भी जब क्वेश्चन आपके सामने आते हैं तो आपसे गलतियाँ होती हैं उन गलतियों को हम कैसे दूर कर सकते हैं उन गलतियों से हम कैसे बच सकते हैं ये सबसे जरूरी है आपके लिए तो क्या रेडी हैं आप सब लोग आज के फिर से एक स्पेशल सेशन के लिए रेडी हैं आप सब लोग तो एक बार जल्दी से इस सेशन को शेयर कर दो जिससे कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स अपने साथ कनेक्ट हो सकें जुड़ सकें और इस क्लास से फायदा उठा सकें तो जल्दी से एक बार शेयर कर दो फिर हम स्टार्ट करते हैं ठीक है एक्चुअली ये क्लास जो है ना वो सी के नाम से लेकिन बेसिक इंग्लिश जो हम पढ़ाते हैं वो सभी एग्जाम्स के लिए आपकी इंपॉर्टेंट होती है तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को कल हमने आपको इंडिफिनिट आर्टिकल के बारे में बताया था और आज हम लोग कुछ डिस्कस करने वाले हैं आपको डेफिनिट आर्टिकल द एक सबसे बड़ी दिक्कत आपकी होती है कि जब भी हम यूज़ करते हैं डेफिनिट आर्टिकल का तो इसके लिए रूल्स तो बहुत सारे हैं लेकिन जब बात करते हैं हम क्वेश्चंस में इस डेफिनेट आर्टिकल को इंसर्ट करने की तो कभी ये यूज हो रहा है कभी यूज नहीं हो रहा है ऐसी प्रॉब्लम्स आपके सामने रहती हैं ये दिक्कत आप सबके सामने रहती है तो इसे रिमूव करने के लिए हम देखते हैं कि कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं तो आज के जो रूल्स हैं वो मोस्टली ऐसे रूल्स हैं जो आपको न्यू लग सकते हैं मतलब जो आपको पहले से पढ़ा चुके हैं कि नदियों के नाम से पहले समुद्र सागर के नाम से पहले उनके साथ दी लगा लिया न्यू होंगे और साथ ही साथ उन्हें आप कह सकते हो एग्जाम ओरिएंटेड रूल्स हैं जैसा कि हम हमेशा अपनी क्लास में करने की कोशिश करते हैं ठीक है तो रेडी हैं आप सब लोग हाँ ट्रिक्स की कोई ज़रूरत ही नहीं होती है क्या नाम है आपका नीलेश कुमार जी ट्रिक्स तो हम बताते ही नहीं है हम सिर्फ ये कहते हैं कि ये चीज़ आपके काम को आसान करेगी इंग्लिश ग्रामर में या किसी भी जगह पर ट्रिक का कोई यूज़ नहीं होता ट्रिक एक ऐसा वर्ड है जो हमारे माइंड को थोड़ा सा लेजी बना देता आसान बना देता माइंड को ही लगता ये चीज़ यार बहुत आसान है इसको हम सीख जाएंगे जहाँ पर हम ट्रिक वर्ड यूज़ कर देते हैं वहाँ इंटरेस्ट क्रिएट होता है इस वजह से इस वर्ड का यूज़ करते हैं नहीं तो हम इस वर्ड का यूज़ ही नहीं करते मैं हमेशा बोलता हूँ कि किसी भी सब्जेक्ट में ट्रिक्स केवल और केवल आपके काम को आसान बनाने के लिए अगर आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना काम आपका आसान हो जाएगा ठीक है क्लियर हुआ ओके okay, हाँ नेवी के लिए डिफेंस में नेवी भी आ जाता है तो मूव करते हैं अपने आज के सबसे पहले रूल पर ठीक है सबसे पहले रूल को देखते हैं ध्यान से रूल आपके सामने जो है कि एक जनरल रूल है और उस जनरल रूल पर ध्यान दीजिएगा जनरल रूल क्या है कि इस इसके बारे में हमने कल भी डिस्कस किया था कि जो दा है ना ये हम कब यूज करते हैं रिफर टू समथिंग विच हैज ऑलरेडी वीन मैंशन एक चीज जिसकी बात हम पहले ही कर चुके हो एक सेंटेंस एक नाउन जिसकी बात हम पहले ही कर चुके हो उसके साथ अगर दोबारा हम उसकी बात करते हैं या सिंपल सी बात कहें पूर्व चर्चित सिंपल सी हिंदी में एक बात कहें तो वो है पूर्व चर्चित अगर पूर्व चर्चित चीज कोई भी है कोई भी नाउन ऐसा है जिसकी चर्चा आप पहले ही कर चुके हो जिसका डिस्कशन आप पहले ही कर चुके हो और दोबारा उसका डिस्कशन कर रहे हो तो उसके साथ हम डेफिनेट आर्टिकल दा का यूज करते हैं ये एक जनरल रूल है कल हमने आपको बता दिया देखो ऑन मंडे एन अन आर्म मैन स्टोल वन थाउजेंड डॉलर फ्रॉम द बैंक अभी जिसने चुराए हैं ना वो तो भैया चोरी हुआ जाकर के अब जब हम इस मैन की उस पर्सन की बात कर चुके हैं अब उसको जब हमने दोबारा यूज किया तो देखो किसका यूज किया है डेफिनेट आर्टिकल दा का यूज किया आगे देखो 
आई वॉज वॉकिंग पास वेन इज वेकरी वेन आई डिसाइडेड टू गो इन टू अब वेकरी का यूज हम पहले कर चुके थे दोबारा जब हमने इस वेकरी का यूज किया तो हमने डेफिनेट आर्टिकल द का यूज किया देर इज अ पोजिशन अवेलेबल इन माई टीम ठीक है द जॉब विल इन्वॉल्व सम इंटरनेशनल ट्रेवल देर इज अ पोजिशन अवेलेबल ये जो पोजिशन का हमने पहली बार यूज किया था तो इनडिफिनेट आर्टिकल यूज किया उसी पोजिशन को हमने एक दूसरे शब्दों में यूज किया तो उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल का यूज किया तो ये तो आप एक जनरल रूल है कि अगर किसी की चर्चा हम पहले कर चुके हैं किसी की बात हम पहले कर चुके हैं तो उसके साथ हम डेफिनेट आर्टिकल दोबारा लगाएंगे ये वाली बात क्लियर हुई आपको समझ आ गया ना हाँ अब ज्ञान मत दीजिए आप कोशिश करिए कि समझने की कोशिश करो बातों में लगे रहोगे तो समझ नहीं आएगा ठीक है यहां तक क्लियर हो गया कोई डाउट किसी को इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जाए हर रूल के बाद आपको एक क्वेश्चन मिलेगा जहां पर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हाँ बाकी आप लोग समझ रहे हो या नहीं तो पूछा जाए क्वेश्चन इसका क्वेश्चन के लिए रेडी है आप सब लोग जल्दी से बताइएगा चलो इसके क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं क्वेश्चन चलो जवाब दो क्वेश्चन का इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए क्वेश्चन आपके सामने यस्टरडे नाइट आई सॉ अ लाइन नियर द रोड टू दिल्ली लाइन वाज लुकिंग वेरी हंग्री एंड थर्स्टी आप इसका जवाब अभी बहुत जल्दी में दे सकते हो क्योंकि इस रूल को अभी हमने डिस्कस किया है इस रूल को अभी हमने डिस्कस किया है जल्दी से जवाब दो मंडे से पहले ए आएगा मंडे से पहले ए आएगा कहां पर मंडे से पहले ए आएगा कोई नहीं सर द लॉइन होगा ओके समझ गए ना यहां पर देखो बहुत सारे लोगों ने जिसने ध्यान से पढ़ा ये लॉइन यहां पर फर्स्ट टाइम आपने यूज किया ठीक है फर्स्ट टाइम यूज किया अब इसी लाइन को आपने लॉइन को दोबारा यूज किया तो इसके साथ क्या यूज होना चाहिए द लॉइन क्योंकि ये पहले से ही इसको हमने मेंशन कर रखा था और जब कोई नाउन हमारा पहले से ही मेंशन हो दोबारा अगर उसे हम यूज कर रहे हैं तो हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करेंगे किसी को यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं ये तो किसी का गलत नहीं होगा ना अभी तुरंत रूल हमने सिखाया और क्वेश्चन पूछ लिया चलते हैं नेक्स्ट रूल पे नेक्स्ट रूल आपके सामने जिस पर ध्यान दीजिएगा यूज द हम द का यूज वहां भी करते हैं जब हम एज्यूम करें देर इज जस्ट वन ऑफ समथिंग इन दैट प्लेस वहां पर कोई एक ही चीज है एक से ज्यादा आपको नहीं मिल रही इवन इफ इट हैज नॉट बीन मेंशन बिफोर अब जरूरी नहीं है कि उसको पहले मेंशन किया हो तभी हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करेंगे अगर हमने उसको पहले मेंशन नहीं भी किया है ना और आपने देखा कि किसी जगह पर केवल एक ही चीज है तो हम किसका यूज करने वाले उसके साथ द का यूज करेंगे देखो एग्जाम्पल वी वेंट ऑन अ वॉक इन द फॉरेस्ट यस्टरडे अब ये जो फॉरेस्ट है ना इसका डिस्कशन आपने पहले तो नहीं किया इस फॉरेस्ट का डिस्कशन आपने पहले नहीं किया फिर भी आपने फॉरेस्ट के साथ दाका यूज किया क्योंकि आप जहां पर गए थे ना वहां पर केवल एक ही फॉरेस्ट था उस जगह पर और कोई दूसरा फॉरेस्ट आपको नहीं मिला था ना ही वहां कोई दूसरा फॉरेस्ट था मेरी बात आप लोग समझ गए होंगे उसके बाद बात करते हैं वेयर इज द वॉथरूम ठीक है अगर हम बात करें इस वर्ड की तो यहां पर ये फर्स्ट टाइम यूज हुआ है लेकिन जहां पर इसका यूज किया है वहां पर ये सिर्फ एक ही रहा होगा ठीक है आगे बात करें टर्न लेफ्ट एंड गो टू नंबर 45 फाइव आर हाउस इज एक्रॉस फ्रॉम द इटालियन रेस्टोरेंट अब आप कहोगे कि रेस्टोरेंट का नाम है प्रॉपर नाउन है तब भी हमने यूज किया है तो आप कह सकते हो कि जो चीज केवल एक ही है किसी प्लेस पर उसके साथ हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज इस रूल को आप दूसरे तरीके से भी समझ सकते हो सूरज एक है द लगता है पृथ्वी एक है द लगाते हैं बहुत सारी चीजें हैं जो यूनिक हैं जो अपने आप में एक ही हैं उनके साथ हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं जनरली उस रूल को हमने कई बार डिस्कस किया थोड़ा सा हमने रूल को चेंज करके जैसे आजकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वैसे हम आपके लिए लेकर आए माई फादर इंजॉयड द बुक यू गेव हिम यहाँ पर बुक को भी फर्स्ट टाइम यूज किया लेकिन वो बुक ऐसी है जो वहां पर एक ही है तो उसके साथ भी हमने डेफिनेट आर्टिकल द का यूज किया ये रूल समझ में आया या दूसरे तरीके से बताएं ये रूल समझ आया या दूसरे तरीके से बताएं सर फर्स्ट टाइम भी तो आइडेंटिफाई हो सकता है तो कुलदीप मीना जी एक बात याद रखना कि जो चीज यूनिक है अगर किसी प्लेस पर कोई चीज यूनिक है उसके जैसा कोई दूसरा नहीं या दूसरी चीज नहीं है तो वहां पर हम किसका यूज करेंगे डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करेंगे इस रूल के नजरिए से सीखना किसी और तरह से मत सोचना ठीक है ओके okay? 
हाँ ये भी समझ सकते हो इसमें डिफाइन किया गया देखो बुक वाले में तो डिफाइन हुआ है और टर्न लेफ्ट वाले में भी डिफाइन हुआ है लेकिन अगर हम इसमें बात करें इसमें डिफाइन नहीं था और इसमें डिफाइन नहीं था तो मेजर जो चैलेंजेस वाले आपके क्वेश्चन है ना वो फर्स्ट और सेकेंड वाले ऑप्शन थे समझ गए ना दूसरा तरीका तो वही है आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ना कि यूनिक चीज ये तो कई किताबों में लिखा है कई बार आपने पढ़ा भी होगा कि जो यूनिक थिंग्स है ना उनके साथ आप दी का यूज करते हो याद है ना यूनिक थिंग्स वाला जैसे हम बात करते हैं सन की सन आपका यूनिक है इसके साथ हम दा का यूज करते हैं मून आपका यूनिक है इसके साथ भी हम दा का यूज करते हैं ये सन और मून से रिलेटेड क्वेश्चन तो नहीं आते एग्जाम में अगर आते हैं तो बताइए वही तो हम वही रूल बता देते अब जो क्वेश्चन आते हैं वो ऐसे आते हैं आपको कभी फील ही नहीं होने देते कि इसका कोई रूल भी था और वही आपको लगता है कि यार इंग्लिश बहुत टफ है इतने सारे रूल्स याद होने के बाद भी हमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा तो रूल से हटके थोड़ा सोचने की कोशिश करो उसी रूल को थोड़ा सा हमने चेंज करके आपके सामने लेकर आए क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत मिलेंगे मेरी बात आपको समझ में आ गई ओके okay, मेरी बात समझ में आ गई क्लियर ये सारे रूल्स एग्जाम ओरिएंटेड है उन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग चलने की कोशिश नहीं करनी जो आपने हजारों बार पढ़े हैं उनके क्वेश्चन सॉल्व किए हैं अब जब उनके क्वेश्चन नहीं आते एग्जाम में तो क्यों उन पर टाइम वेस्ट करोगे ठीक है हाँ यूनिक वाला तो बचपन से पढ़ रहे हो उसको ही हमने चेंज कर दिया मैंने भी कई बार पढ़ाया है क्वेश्चन लाया अब इसका क्वेश्चन सॉल्व करोगे इसका क्वेश्चन सॉल्व करोगे ठीक है चलो क्वेश्चन पे मूव करते हैं चलिए इस क्वेश्चन का जवाब दो विद मोर देन टेन थाउजेंड करोड़ रुपीज ऑफ देयर लैंडिंग एट रिस्क लैंडर्स ऑफ जेट एयरवेज हैव रिपोर्टेडली फेल्ड टू रीच अ कॉन्सेंसस ओवर प्रोवाइडिंग अ लाइफ लाइन टू कैरियर बहुत ही अच्छा जवाब है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा टफ लग सकता है आपको थोड़ा सा टफ लग सकता है आपको लेकिन देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब देते हैं चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए द लेंडर्स होना चाहिए अच्छा द जेट एयरवेज होना चाहिए ओके सब लोग अलग अलग तरह से जवाब दे रहे हैं और एक ऐसा क्वेश्चन है जो थोड़ा सा टफ आपको लग सकता है लेकिन हमें नहीं लगता कि आपको दिक्कत होनी चाहिए इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में चलो एक चीज देखो विद मोर देन ये रुपए की बात हुई यहां तो आर्टिकल नहीं आएगा ऑफ देयर लैंडिंग एट रिस्क लैंडर्स ऑफ जेट एयरवेज इनको डेफिनेट तो नहीं किया गया है अभी हमने बात की थी जो चीज अकेली हो तब तो हम दाका यूज कर सकते हैं ये यहां पर अकेला तो नहीं है ये अकेला तो नहीं है अगर अकेला होता तो इसकी कंडीशन कुछ ऐसी हो रही होती तब ये अकेला होता तब हम वहां पर यूज कर सकते थे ऐसा तो रूल अभी हमने कुछ नहीं बताया और आज जो पढ़ाया ना उसी पर फोकस करना तो जब ये प्लूरल है ये डेफिनेट भी नहीं है तो इसके साथ हमने आर्टिकल यूज नहीं किया ऑफ जेट एयरवेज जेट एयरवेज के बारे में आप कह रहे होगे कि जो एयरलाइंस कंपनी है उनके साथ तो हम यूज कर लेते हैं कंपनी के नाम के साथ हम यूज कर लेते हैं यहां आप यूज करना चाहो तो अभी डिस्कस करते हैं है लाइफ लाइन टू कैरियर ये जो कैरियर वर्ड यूज हुआ है ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यहां पर कैरियर किसके लिए यूज हुआ एक पर्सन के लिए नहीं बहुत सारे लोगों के लिए एक ग्रुप के लिए यूज हुआ है तो इसके साथ होना चाहिए था द कैरियर अब जो उलझन है वो ये है कि आप तो जानते हो कि जो भी एयरलाइंस कंपनी है उनके साथ भी हम डेफिनेट आर्टिकल दे का यूज कर सकते हैं तो यहां पर भी आप डेफिनेट आर्टिकल दा लगा सकते थे तो जिन्होंने चूज किया सी तो किसी ने चूज नहीं किया एक तो यहां पर आना चाहिए था और एक यहां पर आना चाहिए था समझ गए आप ओके द जेट एयरवेज ठीक है वो भी सही था और यहां भी सही है आपका समझ में आया क्योंकि कैरियर का जो यूज यहां पर हुआ है ना वो किसके लिए हुआ एक ऐसा पर्सन जो चीजों को ले जाता है उस ग्रुप के लिए यूज हुआ है उस ग्रुप के लिए यूज किया है हमने ठीक है और थोड़ा सा टफ था मेरे को भी लगा कि आपके लेवल के अकॉर्डिंग जिस लेवल के आप स्टूडेंट क्योंकि रट्टा बहुत मारते हो आप लोग रूल सबने रट के बैठे हुए हैं क्वेश्चन समझ आया 
क्वेश्चन समझ आया या नहीं एयरलाइन के साथ लगा तो दिया हमने बोला तो जेट एयरवेज एयरलाइंस के साथ यूज नहीं किया एयरलाइंस के साथ लगा तो दिया जेट एयरवेज का यूज हुआ है तो उसके साथ तो हमने आर्टिकल लगा ही दिया आपको ओके दो जगह आर्टिकल लगना था ठीक है अब एक बार जल्दी से बताओ एयरलाइन वर्ड तो इस क्वेश्चन में कहीं यूज ही नहीं हुआ भाई उसके साथ क्यों आर्टिकल लग पा रहे हो ओके कैरियर कुछ भी हो सकता है यहां किस कैरियर की बात हो रही लैंडर्स ऑफ जेट एयरवेज है रिपोर्टेडली फेल्ड टू रीच अब ये अगर सोचोगे ना कि कैरियर किसी भी रूप में यूज हो सकता है तो थोड़ा सा आपको अपने आप में इंप्रूव करना होगा अपने आप को पॉजिटिव मैंने आपको बोला जो आज रूल्स पढ़ाए ना उन्हीं पर वेस्ट क्वेश्चन है ठीक है जो रूल आज पढ़ाए उन्हीं पर वेस्ट क्वेश्चन है ठीक है ओके थोड़ा सा अपने आप को पॉजिटिव बनाइए डिफेंसिव नहीं डिफेंसिव बना के रखते हो नहीं एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते बच्चा एग्जाम में अगर दो पार्ट में गलती होगी तो आपको यहां हम सिखाने की कोशिश करें एक क्वेश्चन से अगर दस गलतियां हम सिखा सके ना एक क्वेश्चन से दस रूल सिखा सके ना तब भी हम सिखाने की कोशिश करेंगे क्योंकि एग्जाम के लिए हमें यहां मजबूत बनाना है ठीक है और टेस्ट होगा तो वहां पर ऐसी चीजें नहीं होंगी और भी एग्जाम्पल मिल जाएंगे सबको समझ आ गया एक बार जल्दी से बताओ फिर हम आगे बढ़े एक बार जल्दी से बताओ फिर हम आगे बढ़े ठीक है समझ आया या नहीं इस रूल से रिलेटेड और भी क्वेश्चन करा देंगे अभी फिलहाल मेरे पास एक ही है ओके जल्दी से बोलिए ओके थैंक यू चलो नेक्स्ट रूल देखिए ध्यान दीजिए यूज द इन देंटेंस और क्लॉज वेयर यू डिफाइन और आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर पर्सन और ऑब्जेक्ट ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है जिनको क्वेश्चन नंबर टू वाला समझ नहीं आया ना उनको यहां से समझ आएगा देखो द का यूज हम ऐसी कंडीशन में भी करते हैं चाहे हम सेंटेंस की बात करें हम क्लॉज की बात करें जहां पर आपने किसी पर्टिकुलर थिंग को डिफाइन किया हुआ है क्या किया हुआ डिफाइन अब इस रूल को आप दूसरी तरह से पता कैसे जानते हो दूसरी तरह से आप लोग जानते हो कि जब हम बात करते हैं किसकी आ, आपने पढ़ा है प्रोनाउन और प्रोनाउन में रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा प्रोनाउन रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है अब आपको अगर यही रूल हम ऐसे बताते कि रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो भी नाउन आएगा वो डेफिनेट होगा अब इसी चीज को थोड़ा घुमा के पढ़ो क्योंकि ये क्वेश्चन कई एग्जाम्स में पूछा गया है अगर हम किसी रिलेटिव प्रोनाउन की बात करेंगे तो रिलेटिव प्रोनाउन से जैसा जै, पहले जो नाउन होगा वो हमारा डिफाइन होगा वो कैसा होगा डिफाइन होगा मतलब हम कह सकते हैं कि वो डेफिनेट होगा और जब डेफिनेट होगा तो उसके साथ हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज करेंगे एक और देखो आई स्क्रेच इज द रेड कार पार्क आउटसाइड यहां पर भले ही आपने क्या नहीं यूज किया रिलेटिव प्रोनाउन यूज नहीं किया लेकिन ये जो कार है ना ये डिफाइन की गई है कि वो कार कैसी है पार्क में कार तो बहुत सारी पार्क है लेकिन हम किस पार्क कार की बात कर रहे हैं जो रेड कलर की है तो ये भी डिफाइन होगी जाकर के देखो वो रूल थोड़ा सा हटता हुआ नजर आ रहा है आगे देखो आई लिव इन द स्मॉल हाउस विद अ ब्लू डोर अब यहां पर ये जो स्मॉल हाउस है ना इसको भी डिफाइन कर दिया गया कि उसमें ब्लू डोर है घर तो बहुत सारे होते हैं लेकिन ब्लू डोर वाला जो छोटा सा घर है उसमें मैं रहता हूं इसको भी डिफाइन कर दिया ही इज द डॉक्टर आई केम टू सी यहां पर भी इसको डिफाइन कर दिया गया तो एक तो रूल आप लोग जानते ही हो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो है वो नाउन होगा वो डेफिनेट होगा उसके अलावा हमने थोड़ा सा आपको यहां पर और एक चीज पॉइंट ऐड कर दिया जिसके क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे ठीक है समझ में आ गया अब एक बार बताओ क्लियर हुआ या नहीं ये वाला तो हमने पढ़ाया हुआ आपको खुद रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो नाउन आएगा वो डेफिनेट होगा उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल का यूज करेंगे लेकिन नीचे के जो पॉइंट्स है ना वो नहीं बताए हैं इसलिए इस रूल को हमने आपको डिफाइन किया यहां पर तो जो भी नाउन ऐसा होगा जिसको डिफाइन किया गया होगा ठीक है तो उसके साथ हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज करेंगे ये वाला समझ आ गया आप ये वाला रूल हमने कल बता दिया सुमित कुमार जी ठीक है जब प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन की तरह यूज होगा तो इनडिफिनिट आर्टिकल यूज होता है वो हमने कल रूल पढ़ा दिया तो क्वेश्चन लाए जाए आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करोगे इसका क्वेश्चन सॉल्व करोगे चलो क्वेश्चन आपके सामने आई गैस यू टू हैव रियलाइज द सेम बट डज अ पर्सन हु इज क्रम्बलिंग अ पैकेट ऑफ चिप्स एंड 
throwing the sum out of his her car window realize this इंग्लिश के रूल हिंदी में लाना ये कौन सा तरीका है यार ये कौन सा ऑर्डर दे रहे हो आप मेरे को यार ऐसी बात कहा करो जो मैं कर सकूं इंग्लिश सब्जेक्ट के रूल हिंदी में नहीं पॉसिबल नहीं है या तो लैंग्वेज टफ हो तो हम आपको बताएं हिंदी में लाएं लैंग्वेज भी टफ नहीं है तो पॉसिबल नहीं है ठीक है सॉल्व कर लिया सबने यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है देखो यहां पर वही रिलेटिव प्रोनाउन वाला क्वेश्चन हम आपके लिए लाए कि हुज और यूज कर रहे हैं एक रिलेटिव प्रोनाउन है इस पर्सन के लिए यूज हुआ है तो यहां आ पर्सन ना होकर के हम किसका यूज करेंगे द पर्सन का किसका यूज करेंगे द पर्सन का समझ गए ना यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं है क्योंकि उस पर्सन को हमने डिफाइन कर दिया था उस पर्सन को क्या कर दिया था डिफाइन कर दिया था फिर भी कुछ लोग गलती कर रहे हैं सनी कुमार रचना लोधी जी हाँ हमने बता तो दिया देखो यहां पर हु जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है उससे पहले जो नाउन है वो डेफिनेट होगा या फिर हम कहते हैं डिफाइनिंग नाउन है और डिफाइनिंग नाउन के साथ हम डेफिनेट आर्टिकल दा का यूज करेंगे ठीक है इसमें भी कुछ लोग गलती कर रहे थे यार ऐसी उम्मीद नहीं थी आपसे रूल पढ़ाने के बाद क्वेश्चन करा रहे हैं सेम क्वेश्चन फिर गलतियां नहीं होनी चाहिए तो नेक्स्ट रूल की तरफ चले नेक्स्ट रूल की तरफ चले ओके नेक्स्ट रूल की तरह मूव करें नहीं सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है मैं सिर्फ ज्यादा ज्यादा आपको समझाने की कोशिश करता हूं सौरभ तुबारी इससे पहले वाला वीडियो इससे पहले वाले जो रूल था उसको देख लीजिएगा ठीक है द पर्सन ही क्यों होगा ये तो अजीब बात है यार बॉय की हिंदी लड़का ही क्यों होती है लड़का लड़की क्यों नहीं होती है, है जवाब आपके पास दो और दो चार ही क्यों होते हैं पांच क्यों नहीं होते हैं है जवाब आपके पास तो इसलिए डेफिनेट आर्टिकल अगर यूज कर रहे हो तो यहां पर इस पर्सन को डिफाइन कर दिया गया इतनी लंबी चौड़ी बात की गई उस पर्सन के लिए इसलिए डेफिनेट आर्टिकल होगा समझ गया सौरभ तिवारी जी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो या फिर स्वर्ग में जाकर के पढ़ानी है अंग्रेजी किस लिए पढ़ रहे हो अब जवाब अगर आपके पास है दो और दो चार ही क्यों होता है बॉय की हिंदी लड़का ही क्यों होती है तो मैं भी जवाब बनाने की कोशिश करूंगा अगर आप मेरे दो सवालों के जवाब दे दोगे ठीक है बिना हाथ पैर की बात मत किया करें नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं नेक्स्ट रूल आपके सामने अब देखो नेक्स्ट रूल क्या है यूज द टू रिफर टू पीपल और ऑब्जेक्ट्स दैट आर यूनिक देखो अभी थोड़ी देर पहले यूनिक थिंग्स की बात कर रहे थे और यहां पर हम आपके लिए लेकर आ गए उसी तरह का रूल सिंपल सा रूल है बहुत जल्दी समझाएंगे द सन यूनिक है उसके बाद वर्ड यूनिक है उसके बाद आप बात करें स्काई यूनिक है फिर यहां क्लाउड्स आप कहोगे क्लाउड्स यूनिक नहीं क्या क्लाउड्स यूनिक नहीं घने बादल कम बादल ज्यादा बरसने वाले बादल कम बरसने वाले बादल हर तरह की चीज आएगी द प्रेसिडेंट विल बी स्पीकिंग ऑन टीवी टू नाइट प्रेसिडेंट पोस्ट हो गई द सीईओ ऑफ टोटल इज कमिंग टू आर कमिंग ठीक है तो जो भी यूनिक थिंग्स की बात करेंगे उनके साथ डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं ठीक है ओके तो इसका एक क्वेश्चन पूछा जाए इसका क्वेश्चन पूछा जाए कोई बात नहीं आप लोग उन चीजों पर डिस्कशन मत किया करो कभी कभी ऐसे स्टूडेंट आ जाते हैं उनको जवाब देना जरूरी है उन वो क्या होता है कि आज तो चलो उन्हें ये रूल पता था इसलिए उन्होंने कमेंट कर दिया कभी अगर वो मैथ्स या रीजनिंग या फिर जीके की क्लास ले रहे हो और कोई ऐसा टॉपिक पढ़ाया जा रहा है जिसके बारे में उन्हें जानकारी नहीं है अगर वो ऐसा बिहेव करेंगे तो उनका नुकसान होगा वो इस चीज को नहीं सीख सकते ठीक है ओके चलो आगे बढ़ते हैं इसके रूल पर क्वेश्चन पर चलो इस क्वेश्चन का जवाब दो दिस Much is true, but it also emerges that the economy of Nepal is the seventh largest sender of remittance of India after UAE, the US, Saudi Arabia, the UK, Bangladesh, and Canada. देखो गोपी जहांगीर जी सबसे पहले आप क्या करो दो बार इस सेशन को देखना पड़ेगा अगर आप नोट्स बनाते हो पहले आप क्लासेस में पढ़ो सीखो और उसके बाद नोट्स बनाओ ठीक है पहले वाला फिर बता दे सुमन चौधरी जी एक बार देख लेना सेशन को ना समझ आए मेरे को कमेंट कर देना मैं समझा दूंगा हाँ क्लाउड को पर्टिकुलर डिफाइन कर देते ना तो आर्टिकल आ जाता चलो इसका जवाब दो क्वेश्चन अच्छे पूछते हो द नेपाल ऋषभ रॉय का जवाब आया कि नेपाल के साथ द लगेगा 
द यू ए कुछ लोग द नेपाल कह रहे हैं कुछ लोग द यू ए कह रहे हैं इकोनॉमी ऑफ द नेपाल द इंडिया भी कह रहे हैं कुछ लोग वाह गजब के स्टूडेंट हैं एक बार शेयर कर लीजिए अगर आप कर सकते हैं इफ यू कैन देन प्लीज शेयर दिस सेशन क्विकली जल्दी से शेयर करो कुछ सेकंड लगेंगे आपको शेयर करने में आप शेयर कर सकते हैं चलो बात करते हैं जो भी एब्रिविएटेड कंट्री है ना हमारी द यूके की बात कर ली द यूएस आ गया तो यू ए भी क्या होता है यूनाइटेड अरब एमीरा पूरा है नाम तो द यू ए यूज करते हैं चाहे इसको आप शॉर्ट में लिखना चाहे कंप्लीट लिखना द यू ए यूज करेंगे अब बात आती है क्यों बात आती है जहां पर क्यों का सवाल होता है ना वहां नहीं पूछते हो जहां नहीं होता ना वहां पूछते हो अब सुनो जैसे हम इंडिया लिखते हैं इंडिया को कभी भी आप द इंडिया नहीं करोगे केवल इंडिया ही रहेगा आपका इंडिया को कभी आप द इंडिया तो नहीं करोगे हमेशा क्या यूज करोगे इंडिया ही यूज करोगे अब अगर हम बात करें इंडिया के साथ द तो हम ऐसे कर सकते हैं द रिपब्लिक ऑफ इंडिया द रिपब्लिक ऑफ इंडिया अगर किसी कंट्री के नाम से पहले रिपब्लिक या यूनाइटेड आ जाए किसी भी कंट्री के नाम से पहले अगर क्या आ जाए रिपब्लिक और यूनाइटेड आ जाए तो हम उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल द का यूज कर लेते हैं मेरी बात को ध्यान से समझना कोई भी कंट्री हो उसके साथ यूनाइटेड आ जाए उसके साथ क्या आ जाए यूनाइटेड आ जाए या फिर उसके साथ रिपब्लिक आ जाए तो हम द का यूज कर लेते हैं देखो इसमें भी है यूनाइटेड अरब अमीरात इसके में यूनाइटेड स्टेट्स इसमें भी है यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड और रिपब्लिक आएगा तो आप दा लगा लोगे समझ गए मेरी बात को लेकिन इनके कुछ एक्सेप्शन भी है जैसे द बेटिकन सिटी द सूडान द ओमान इनके कुछ एक्सेप्शन भी है ठीक है क्योंकि ये यूनाइट ये बहुत सारे स्टेटेड या यूनिटी के ग्रुप्स को बताते हैं मेरा पॉइंट क्लियर हो गया कीर्ति चौहान बिल्कुल द इंडियन द इंडियन नेशनलिटी के सेंस में कर सकते हैं वो एक अलग रूल है द इंडियन नेशनलिटी के सेंस में कर सकते हैं वो एक अलग रूल है यहां तक समझ में आ गया कुछ कंट्री के पहले ही दे क्यों आता है इसका सिंपल सा फंडा है कि जैसे ये कौन पूछ रहा है रेनू विश्वकर्मा रेनू विश्वकर्मा जी आपका नाम अगर मम्मी ने द रेनू रख दिया होता ना तो आज आपके साथ भी आर्टिकल लगा होता और हम चाह कर भी इसे हटा नहीं सकते थे ठीक है तो उनका नाम द सूडान द ओमान इस तरह के नाम उन्होंने रखे हुए हैं मेरी बात समझ में आ गई एक बार जल्दी से बताओ क्लियर बांग्लादेश के साथ कोई आर्टिकल नहीं आएगा ठीक है डन वो कौन कौन से कंट्रीज है हमने बताए द वेटिकन सिटी द ओमान है द सूडान है इनके साथ जनरली हम द का यूज करते हैं ठीक है क्लियर नेपाल के साथ आर्टिकल नहीं लिखता ऐसे यूनिक तो इंडिया भी है तो इंडिया के साथ भी लगा लो ऐसे यूनिक तो श्रीलंका भी है उसके साथ भी दा लगा लो ऐसे यूनिक तो सिंगापुर भी है उसके साथ भी दा लगा लो समझ रहे हो ना यही तो डाउट्स क्लियर करने के लिए आर्टिकल आपको बार बार सीखना पड़ता है ठीक है नेपाल वाली बात क्लियर हो गई नेक्स्ट रूल देखिए जब हम बात करते हैं सुपर लेटिप्स और ऑर्डिनल नंबर्स की ऑर्डिनल नंबर में क्या होगा जैसे हम बात करें नेक्स्ट बात करें लास्ट बात करें फर्स्ट तो ये ऑर्डिनल नंबर्स हैं इनके साथ हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज जनरली करते हैं जैसे दिस इज द हाईएस्ट सुपर लेटिव डिग्री है ठीक है सी रेड द लास्ट चैप्टर ये आपका ऑर्डिनल नंबर हो गया यू आर द टॉलेस्ट पर्सन सुपर लेटिव डिग्री होगी दिस इज द थर्ड टाइम ऑर्डिनल नंबर हो गया तो ऐसी कंडीशन में हम द का यूज करते हैं इस रूल को भी बहुत सारी कंफ्यूजन है तो एक बार जल्दी से बताइए ये वाला रूल क्लियर हुआ रेनू विश्वकर्मा नीदरलैंड्स अगर यूज करते ना नीदरलैंड देश का नाम है अगर नीदरलैंड्स कर रहे हो ना तो वो बताता है ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को वो एक अलग रूल है वो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को बताता है इसलिए दा आता है वहां पर ठीक है वो आइलैंड के ग्रुप को बताता है इसलिए दा लगाते हैं वहां पर डन ओके 
ये वाला रूल समझ आया सबने पढ़ा है इस रूल को कि जब भी हम सुपर लेटिव डिग्री का यूज करते हैं ऑर्डिनल नंबर की बात करते हैं तो उनके साथ हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं लेकिन याद रखना अगर हम बात करें नेक्स्ट डे नेक्स्ट डे तो इसके साथ आप द नेक्स्ट डे मत कर लीजिएगा द नेक्स्ट डे करोगे तो गलत हो जाएगा ये कुछ रूल्स पर फॉलो करेगा इसीलिए हमने एक वर्ड यूज किया जनरली समझ गए ना इसको आगे अभी एक्सप्लेन करते हैं इसको आगे अभी एक्सप्लेन करते हैं डन लवली एशन गुप्ता इस एग्जैक्टली exactly. इसको एक स्पेशल हमने कॉन्सेप्ट बनाया है उसमें डिस्कस करके बताएंगे ठीक है सोमेश्वर सिंह क्लास में शायरी की जरूरत नहीं है ठीक है फिलहाल डिफेंस की क्लास है बहुत सीरियस एक्सपीरियंस होते हैं डिफेंस वाले तो शायरी की जरूरत नहीं है डन ठीक है तो इसके रूल की तरफ चले हाँ कॉम्परेटिव का भी बताएंगे कॉम्परेटिव में तीन कंडीशन बनती है दा भी आता है ए और एन भी आता है और नो आर्टिकल भी आता है कॉम्परेटिव में उसमें अलग से बताएंगे ठीक है चलो इस क्वेश्चन का जवाब दो आज लग रहा है बहुत पढ़े लिखे लोग हो क्योंकि एक रूल को समझा रहे हैं दूसरा लेके आ जाते हो महावीर जयंती इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट फेस्टिवल्स ऑफ जैनिज्म इट इज ऑब्जर्व टू कमेट द वर्थ ऑफ महावीर ट्वेंटी फोर्थ एंड लास्ट जैन तीर्थांकरा फर्स्ट ऋषभ देव थे और ट्वेंटी फोर्थ और लास्ट आपके थे महावीर स्वामी द लास्ट करेंगे या द ट्वेंटी फोर्थ करेंगे द लास्ट करेंगे या द ट्वेंटी फोर्थ करेंगे क्लास में शायरी नहीं मोटिवेशन लाइंस की जरूरत होती है स्पेशली डिफेंस की क्लास में थर्ड टाइम कैसे सुपर किसने बोला थर्ड टाइम सुपर लेटिव है वहां पर ऑर्डिनल नंबर की भी तो बात हुई थी बात को सुनते नहीं हो ध्यान से जो मन में आता है लिख देते हो बात को सुना भी तो करो वो रूल दो पॉइंट्स पर था एक तो ऑर्डिनल नंबर पर था और सुपरलेटिव डिग्री पर था तो थर्ड टाइम वहां पर ऑर्डिनल नंबर था भाई उसको ध्यान क्यों नहीं देते देखो यहां पर दो ऑर्डिनल ये सुपरलेटिव वाला क्वेश्चन नहीं है सुपरलेटिव का रूल या नहीं यहां पर ऑर्डिनल नंबर की बात कर रहे हैं पहले रूल को ध्यान से पढ़ा करो ये ट्वेंटी आपका ऑर्डिनल नंबर है तो द ट्वेंटी कर लेंगे आप लोग जानते हो कि जब दो नाउन एक साथ आ जाए और एक ही आर्टिकल उनको क्वालिफाई कर दे तो एक के साथ आर्टिकल लगाएंगे द लास्ट मत करिएगा आप द ट्वेंटी फोर्थ कर लो ना कंप्लीट हो जाएगा द ट्वेंटी फोर्थ एंड लास्ट क्योंकि ये दोनों वर्ड जो है ना लास्ट और ट्वेंटी फोर्थ केवल एक ही पर्सन के लिए तो यूज हो रहे हैं और जब एक के लिए ही दो वर्ड यूज हो रहे हैं तो दोनों के साथ क्वालिफाइंग वर्ड यूज नहीं करते हैं तो द ट्वेंटी होगा लेकिन द लास्ट यहां पर नहीं होगा ठीक है समझ गए द लास्ट नहीं होगा सुमित कुमार वो एक ही पर्सन के लिए तो यूज कर रहे हैं ना तो एक के लिए दो बार आर्टिकल क्यों यूज करोगे दो बार क्यों यूज करोगे ठीक है अब एक बार बताओ क्योंकि ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था मेरे को लगा चुटकियों में सॉल्व कर लोगे बट आपने नहीं सॉल्व कर पाया ठीक है पहले से बताओ समझ आई ये बात ठीक है डिफरेंट पर्सन के लिए यूज कर लेते हैं हम डिफरेंट पर्सन के लिए तो यूज कर लेते हैं सुमन चौधरी जी यहां पॉसिबल नहीं है वो फ्रेजेस बताना उसके लिए क्लासेस देखना ठीक है इस रूल का एक्सेप्शन बता रहे अभी यहां समझ में आ गया इतना समझ में आ गया किसी को दिक्कत क्यों नहीं होगा सर एक बार फिर बताओ क्या नहीं होगा आज तो पता नहीं क्या खा के आए हो यार आप लोग समझने को तैयार ही नहीं हो आज देखो मेरी बात को समझ लो अगर हम सिंपल सी बात करें द टीचर 
एंड प्रिंसिपल यहां से समझो ये कितने लोग हैं ये दो लोग हैं या टीचर अलग प्रिंसिपल अलग या एक ही पर्सन है ये तो एक ही है ना वही पर्सन टीचर है और वही क्या है वही प्रिंसिपल है लेकिन अगर हम यूज करें द टीचर एंड द प्रिंसिपल द प्रिंसिपल अब ये एक नहीं है अब ये दो हैं अब ये कितने हैं दो हैं समझ रहे हो ना कि एक ही पर्सन को हम क्वालिफाई करा देंगे एक ही आर्टिकल से लेकिन अलग अलग पर्सन है तो हम दोनों के साथ यूज करेंगे अब यहां देख लो ये जो वर्ड यूज हुआ है ट्वेंटी फोर्थ और लास्ट वही चौबीस में थे और वही सबसे लास्ट भी थे तो एक ही लोगों के लिए तो यूज हो रहा है तो इस वजह से हम यहां तो दा यूज करेंगे इसके साथ यूज नहीं करेंगे अगर अब भी नहीं समझे तो फ्रिज में जाओ खोलो एक गिलास ठंडा पानी पियो सोचो क्यों नहीं आ रहा आपको और जवाब मिल जाएगा बोलिए अब समझ में आ गया अब समझ आ गया या नहीं जिसको नहीं समझ में आ रहा था बताओ अब जल्दी से ओके okay? एक बार कमेंट बताओ जो कह रहे थे नहीं समझ आ रहा कोशिश करोगे तो समझ आएगा ना वॉट इट चलो आगे बढ़ते हैं अगला रूल आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट रूल नेक्स्ट रूल पर ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट रूल आपके सामने यूज द विथ एजेक्टिव टू रिफर टू अ होल ग्रुप ऑफ पीपल अभी जो ग्रुप वाली बात हो रही थी ना उसमें कंफ्यूजन हो रही थी इस ग्रुप होल ग्रुप ऑफ पीपल मींस जो किसको बताएगा सिटीजनशिप को बताएगा जो किसको बताएगा नेशनलिटी को बताएगा या जिसे हम कहते हैं नागरिकता को बताएगा किसको बताएगा नागरिकता को मेरी बात को ध्यान से समझना अगर इंडिया हमने लिखा है तो इंडिया तो एक कंट्री का नाम हो गया लेकिन अगर हम लिख रहे हैं इंडियन तो इसका मतलब क्या है उस देश के सभी लोग इंडियन का मतलब क्या है होल ग्रुप ऑफ पीपल जैसे चाइना की बात करें चाइना तो कंट्री का नाम हो गया अगर हम कह दें चाइनीज तो वो क्या हो गया होल ग्रुप ऑफ पीपल हो गया जिसे आप लोग कहते हो नागरिकता सिटीजनशिप तो देखो द फ्रेंच इंजॉय चाइनीज अब यहां चाइनीज क्या है चाइनीज क्या है यहां पर लैंग्वेज है क्या या फिर चाइना के लोगों की बात हो रही है अगर चाइना के लोग होते तो दा लगता लेकिन यहां चाइनीज लैंग्वेज का नाम है और लैंग्वेज के नाम के साथ कोई आर्टिकल यूज नहीं होता आपको ट्रिक याद है ना गोल ऑफ स्टूडेंट वाली उसमें बताया हुआ था द एल्डरली रिक्वायर स्पेशल अटेंशन ये जो एल्डरली है ना सभी बड़े लोगों की बात हुई है जितने भी बड़े लोग हैं ना आपसे उम्र में ज्यादा उन सब की बात हुई है ग्रुप की बात हुई सी एज गिविन अ लॉट ऑफ मनी टू द पुअर ये तो जानते ही हो द पुअर गरीबों को गरीब का प्लूरल समझ गए चाइनीज यहां पर पता है यार फ्रांस के लोग चाइना के लोगों को क्यों पसंद करेंगे अपनी कंट्री में ही किसी को पसंद करेंगे यहां पर बात चाइनीज लैंग्वेज की हो रही है ठीक है ओ सॉरी चीज ओ सॉरी मेरे को चाइनीज पसंद है क्या ओके डन हा हा ठीक है चीज है वो आप समझ गए ना वो चीज है <laughs> ठीक है हाँ द डच अगर यूज करोगे तो वो हॉलैंड के लोगों के हॉलैंड की बात जानते हो ना हॉलैंड के लोगों को यूज करते हैं अब इसको साफ कर दें समझ आ गया सबको हाँ जी हाँ चीज है वो ठीक है अब देख लो हजारों लोग प्रवचन देने वाले मिलेंगे <laughs> ओके ये वाला रूल समझ आया ठीक है आज आप कह सकते हो सर भी बोंदू है आज आपके पास मौका है और मौके पर अगर चौका मारना चाहते हो तो आपके पास टाइम है तीन गिनने तक जब तक हम तीन गिने आपके पास मौका है तीन मौका खत्म क्वेश्चन पे चलते हैं इतना बड़ा मौका दिया फायदे नहीं उठा पाया एक और मौका मिलेगा अभी आपको चलो इसका जवाब दो हाँ आप कह सकते हो सर बोंदू है उसके लिए हमने आपको तीन गिनने तक टाइम दिया था आपने नहीं बोल पाया हमने तीन तक बोल दिया चलो जवाब दो इसका
ओए सौरभ तिवारी कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे हो तुम यार घर में दीदी से पूछना कौन सी चीज कूट दिए जाओगे धर के मम्मी से पूछना कौन सी चीज हाँ ऐसे बड़े बड़े चैनल्स पर छोटी छोटी गलतियां होती रहती हैं डॉन बड़ी डच के साथ पीपल लगाने की कोई जरूरत नहीं है ठीक है क्योंकि दा डच ही बताएगा वहां के लोगों को इसका जवाब दो जल्दी से सबसे आसान क्वेश्चन है ना ये क्यों बोलू वन टू में डायरेक्ट तीन बोलेंगे ये मेरा अपना स्टाइल है हम क्यों वन टू थ्री बोले हम डायरेक्ट थ्री बोलेंगे चलो द रामचरित मानस कोई दिक्कत किसी को हो तो बनी रहे दिक्कत क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में दिक्कतें होती तो नहीं है लेकिन बनाने को कुछ भी बना लो ठीक है अगर दिक्कत हो भी तो आपकी बनाई हुई दिक्कत होगी क्योंकि आप लोग जानते हो जब भी हम बात करते हैं किसकी किसी भी रिलीजियस बुक की और रिलीजियस बुक के साथ हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट रूल आपके सामने जब हम डिकेट्स की बात करते हैं दस साल का जो समय होता है ना उसे हम डिकेट्स कहते हैं डिकेट्स के साथ भी हम दा का यूज करते हैं आज के हाल के वर्षों में देखा जाए अगर आपको देखे जाए तो पैसेज में इस तरह के क्वेश्चन बहुत बनने लगे हैं पैसेज में आजकल एक दो क्वेश्चन फिलिंदा ब्लैंक्स के आने लगे हैं जहां पर ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे अगर आप रेगुलर एग्जाम देते हो तो आपने देखा होगा क्या कि पैसेज में आजकल फिलिंदा ब्लैंक्स के क्वेश्चन बनाए जाने लगे हैं और वहां पर ये डिकेट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसलिए हमने आपको दिया क्योंकि हिस्ट्री से रिलेटेड पैसेज जब आते हैं तो वहां डिकेट्स की बात होती है ठीक है ओके हाँ किसी भी होली बुक की बात कर लीजिए ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए क्वेश्चन द हटसन वे इज अ लार्ज बॉडी ऑफ साल्ट वाटर इन नॉर्थ ईस्टर्न कैनेडा वाइल द हटसन रिवर फ्लोज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ प्राइमरली थ्रू ईस्टर्न न्यूयॉर्क इन द यूनाइटेड स्टेट्स लास्ट में नो एर चलो इस क्वेश्चन का जवाब दो द हटसन वे इज अ लार्ज बॉडी ऑफ सॉल्ट वाटर इन नॉर्थ ईस्टर्न कैनेडा वाइल द हटसन रिवर फ्लोज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ प्राइमरली थ्रू ईस्टर्न न्यूयॉर्क इन द यूनाइटेड स्टेट्स अच्छा क्वेश्चन है ये हडसन वे के साथ दा नहीं आता क्या बात है वेरी गुड खुशी होती है ऐसे होशियार स्टूडेंट को पढ़ा के नो एरर ओके द ईस्टर्न देखो मेरे दोस्त द ईस्टर्न हम कर तो सकते थे लेकिन ये पूरा एक वर्ड है हम साउथ द साउथ यूज तो कर सकते हैं द साउथ बेस्ट द साउथ ईस्ट ये द साउथ तो हम यूज कर सकते हैं लेकिन साउथ इंडिया के साथ थोड़ी ना यूज करेंगे साउथ इंडिया के साथ तो यूज नहीं करें आप देखो नॉर्थ ईस्टर्न कैनेडा है अगर आगे कैनेडा ना होता तब तो हम यूज कर लेते तो वहां तो नहीं आएगा आप बताओ वहां तो नहीं आएगा आप बताओ सब एक ही जगह पर वही रटा हुआ रूल है ना वो इसीलिए उस पर जा रहे हैं सब लोग द ईस्टर्न न्यूयॉर्क अभी बताया भाई द साउथ तो ठीक है डाइजेस्ट होने वाली बात है लेकिन साउथ द साउथ इंडिया तो नहीं करते हो तो इसी तरह से यहां पर आपका द नॉर्थ नॉर्थ ईस्टर्न कैनेडा नहीं होगा ठीक है इसी तरह ईस्टर्न न्यूयॉर्क भी नहीं होगा क्योंकि वहां पर प्लेस का नाम भी दे दिया गया है अब बताओ नो एर पक्का पक्का इसमें नो एर नहीं है अब बताओ पक्का इसमें नो एर नहीं है नो no एरर नहीं है देखो एक बात करें अगर हम लोग इस रूल की बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये हटसन हटसन एक नदी है हटसन एक नदी है जिसके किनारे न्यूयॉर्क बसा हुआ है हालांकि हम गए नहीं है कभी हमने किताबों में पढ़ा है हटसन एक रिवर है और आप जानते हो रिवर के साथ हमेशा हम डा का यूज करते हैं ठीक है लेकिन हटसन एक खाड़ी भी है 
हर्सन एक वे भी है हर्सन एक खाड़ी भी है और हर्सन खाड़ी के साथ हम कभी भी किसी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं तो हर्सन वे के साथ यहां पर आर्टिकल नहीं होगा इसी तरह अगर ये हर्सन रिवर होती तो डेफिनेट आर्टिकल द का यूज कर लेते समझ गए ना हाँ हटसन वे से पहले दा नहीं आता हटसन रिवर के साथ आता यहां पर क्यों का जवाब चाहो तो दे सकते हैं लेकिन कोई पूछेगा नहीं क्योंकि जहां क्वेश्चन बनता है वहां आप लोग क्वेश्चन पूछते नहीं हो जहां नहीं बनता है वहां दहाड़े मार मार के चिल्लाते हो यहां देखो दोनों में डिफरेंस हटसन नदी भी है हटसन खाड़ी भी है अगर केवल आपके पास हटसन लिखा हो तो कैसे पहचानोगे ये नदी है या खाड़ी है केवल हटसन लिखा हो वे ना लिखा हो तो समझ जाओ ये क्या है खाड़ी है अगर आपके पास कभी भी लिखा हो द हटसन और उसके आगे रिवर ना भी लिखा हो तो आप समझ जाना कि ये रिवर है दोनों में अंतर पैदा करने के लिए दोनों में डिफरेंस बनाने के लिए हटसन वे के साथ आर्टिकल का यूज नहीं करते क्योंकि रिवर के साथ द का यूज होता है क्यों का जवाब मिल गया आप पूछ लो क्यों जब मैंने बोला क्योंकि हटसन रिवर भी है हटसन वे भी है अब अगर, अगर केवल आपके पास लिखा हो क्या अगर कभी आपको मिले कि केवल आपका लिखा हो हटसन केवल क्या लिखा हो हटसन तो आप जान जाओगे कि केवल हटसन मतलब ये वे है अगर आपके पास कभी लिखा हो द हटसन तो आप बिना रिवर के भी जान जाओगे कि भैया यहां पर रिवर की बात हो रही है समझ गए आप दोनों में डिफरेंस करने के लिए हाँ द वे ऑफ बंगाल भी है द वे ऑफ मैक्सिको भी है द वे ऑफ पर्सियन भी है सभी वे के साथ दा लगता है ठीक है समझ गए ना मोहम्मद शाहिद अफरीदी जी यूनिक तो आप भी हैं यार आपके जैसा भी तो दुनिया में कोई नहीं होगा फिर भी आपके साथ आर्टिकल नहीं लगता ठीक है तो जिनके साथ लगता है उनको समझने की कोशिश करिए डन किसी को कोई दिक्कत यहां तक समझ गए ना हा द वे ऑफ बंगाल द वे ऑफ पर्सियन द वे ऑफ मैक्सिको सबके साथ दा लगता है द वे ऑफ बंगाल होता तो है क्योंकि बंगाल नाम से कोई नदी तो नहीं है ना ठीक है हाँ वे अगर ना हो और रिवर की बात करें तो दा लग जाएगा ठीक है समझ गए ना कहा कंफ्यूज हो गए बताइए किस जगह पर कंफ्यूज हो गए द वे ऑफ हटसन कर लो भाई नहीं मान रहे हो तो किस जगह पर कंफ्यूज है बोलो तो हम कंफ्यूजन दूर करें किस जगह पर आप लोग कंफ्यूज हुए हैं बता दीजिए द वे ऑफ बंगाल यार बताया तो हटसन नदी भी है बंगाल कोई नदी नहीं है हटसन नदी भी है और हटसन खाड़ी भी है दोनों में डिफरेंस करने के लिए एक के साथ आर्टिकल नहीं लगता है बंगाल नदी थोड़ी ना है बंगाल भी अगर नदी होती खाड़ी होता तो शायद उसमें भी रूल अप्लाई होता बंगाल नाम से नदी नदी तो नहीं है बंगाल में तो दामोदर नदी है ना ठीक है ओके समझ गए ना ठीक है चलो बाकी डिस्कस करेंगे ठीक है बाकी डिस्कस करेंगे कल की क्लास में नॉलेज का यूटिलाइज नहीं करते हो आता सब कुछ है आप लोगों को नॉलेज का यूटिलाइज नहीं करते हो नॉलेज के साथ मजाक करते हो आप लोग सर जी बारिश हो रही है फसल बर्बाद नौकरी दिलवाओ कहीं राजपाल चौधरी रोक लेते वो भी एक नौकरी है फसल नष्ट होने से रोकना भी एक नौकरी है उससे बेटर जॉब नहीं मिल सकती दे दी नौकरी यूज करिए उसका ठीक है सैलरी भी दे देंगे खुश पॉजिटिव सोचो अपनी नॉलेज का यूटिलाइज करो मैंने आज बहुत सारे स्टूडेंट को देखा अपनी नॉलेज के साथ मजाक करते हुए उन्हें चीज़ें पता है फिर भी उसके साथ मजाक कर रहे हैं कि ये क्यों होता ऐसा क्यों होता ये नहीं होता वो नहीं होता जबकि सारे रूल्स को क्लियरली हमने एक्सप्लेन किया सारे रूल्स को हमने क्लियरली एक्सप्लेन किया ठीक है हाँ शिवम शुक्ला एयरफोर्स के लिए भी बिल्कुल होगी ठीक है 
चलो इसलिए जल्दी कर रहे हैं क्योंकि आप लोग नॉलेज के साथ मजाक कर रहे हो शायद मजाक के मूड में आप लोग हो लेकिन मैं बिल्कुल मजाक के मूड में नहीं था ठीक है सर आकाश नाउन है नाउन तो यार सुमित कुमार तुम भी हो अपने साथ भी आर्टिकल लगा लो ये है असली मजाक नॉलेज के साथ और तभी अभी झोला लेके घूम रहे हो तभी घूम रहे हो सिलेक्शन नहीं हुआ है ठीक है चलो तो आज की क्लास को इतना ही खत्म करते हैं उम्मीद है कल आप लोग नॉलेज के साथ मजाक करने नहीं पढ़ने आओगे क्योंकि हमें पढ़ने वाले मेरे को दस स्टूडेंट चाहिए लेकिन वो चाहिए जो सिलेक्ट होने के लिए पढ़े दस स्टूडेंट में से दसों सेलेक्ट कराएंगे मेरा रिजल्ट हंड्रेड परसेंट होगा हजार ना पढ़ने वाले स्टूडेंट से बेटर है मेरे पास दस पढ़ने वाले स्टूडेंट है माँ बाप का नाम रोशन करने वाले स्टूडेंट है नॉलेज को प्राप्त करके उसकी यूटिलाइज करने वाले स्टूडेंट है नॉलेज के साथ हंसी मजाक करने वाले नहीं क्योंकि ना तो आप देवर हो ना नॉलेज भाभी है तो देवर भाभी का रिश्ता ही नहीं होना चाहिए यार मजाक क्यों एक दूसरे से कर रहे हो जितना नॉलेज के साथ मजाक करोगे ना उसने मजे लेने शुरू कर दिए तो कहीं के नहीं रहोगे कहीं के नहीं रहने वाले हो समझ रहे नॉलेज का यूटिलाइज करिए उसके साथ मजे मत लीजिए प्लीज दस स्टूडेंट पढ़े लेकिन नॉलेजेबल और नॉलेज को गेन करके उसका यूटिलाइज करने वाले समझ गए ना तो आज के लिए इतना ही रखते हैं अगर आपने अभी तक हमारा प्लस कोर्स ज्वाइन नहीं किया है बहुत सारे स्टूडेंट रेगुलर ज्वाइन कर रहे हैं तो आप भी उसको ज्वाइन कर सकते हो जिसमें आप थ्री मंथ्स वन मंथ सिक्स मंथ या ट्वेल्व मंथ्स की क्लासेस लेकर डिफेंस के एग्जाम को क्रैक कर सकते हो थैंक यू सो मच सेशन पसंद आया तो लाइक जरूर करना शेयर किया करो अपने दोस्तों के बीच में कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो और हिस्सा बनो इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल का थैंक यू सो मच बाय टेक केयर एंड जय हिंद